ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഷോന എൻ്റെ പേര് രേവതി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെക്കമെൻഡഡ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു മീൻകറിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീൻകറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് മുളകിലിട്ട മീൻകറിയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മീൻകറിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല പുളിയൊക്കെ ഉള്ള കറിയാണിത് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പം ചൂടായപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കറികൾക്ക് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാക്കുക അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ വിരലിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നല്ല രീതിയിൽ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഇട്ട് മൂപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും സോ അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഞാനൊരു ആറ് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടായിട്ട് പുളന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ചതച്ചാണെന്ന് ചേർക്കാം പക്ഷേ ചതച്ച് ചേർക്കുന്നതിനെ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കീറിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ആ പച്ചമണ മാറുന്നവരെ മുപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണ് ഇതിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു എട്ട് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞുള്ളി അത് ചതച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഉള്ളിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മീൻകറിക്ക് പിന്നെ ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഗൈസ് പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ ഇതിന് സവോള യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ ഉള്ളി ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം കൂടെ കറി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഉള്ളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറി പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നും പറയാറുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണ മാറുന്നവരെയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വാടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ടർമറിക് പൗഡർ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ചോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു നാല് ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മുളക് പൊടി എരിവനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അത് ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നാല് സ്പൂൺ ഇത് വലിയ എരിവില്ല കാരണം കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ് ഞാനൊരു നാല് നാലേകാല സ്പൂണോളം നമ്മൾ ഓടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ലോയിലായിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഹൈൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഇത് ഇപ്പം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ തുള്ളി ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് എല്ലാം കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ മൂത്ത് വരണം ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി അടിപൊളിയായിട്ട് മൂത്ത് വരണം എന്നാലേ ആ കറക്റ്റ് ഒരു ഇത് വരത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തക്കാളിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം നല്ല കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടാനും നല്ല ടേസ്റ്റി ആകുന്നത് ഈ കറിക്കിട്ട ടേസ്റ്റ് ആകുന്നത് ഈ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും തക്കാളി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴെപ്പോഴും ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറുതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് അരിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പേസ്റ്റ് പരുവായിട്ട് വരണം അതിനകത്ത് കിടന്ന് ആ പേസ്റ്റ് പരുവായി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കറിക്ക് നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും അത് കറി നല്ല സെറ്റായിട്ട് വരും കേട്ടോ
അരിഞ്ഞത് ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി ഇനി അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റ് ആവും കേട്ടോ ഐസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം വെക്കേണ്ടിയൊന്നും വരത്തില്ല അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കറിയിലൊക്കെ നല്ല പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് സെറ്റാവും സോ നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ടൈമിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വേവാനുള്ള വെള്ളം ആവശ്യം കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് പോര വെള്ളം ഇനി ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അഗെയിൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും യൂ ഇതെന്താണ് നല്ല രസം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ തിക്കല്ലേ എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഇത് പറ്റി വരുമ്പോഴാണ് ആ തിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തിക്നെസ് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഇപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണ് സോ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരയാണ് കേരതെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കിലോളം മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാറ് നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ മീനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ മീൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മീൻ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ സ്പൂൺ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കല്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് സോ ആദ്യം ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അത് പാടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ഇത് ഇപ്പം തുണി വെച്ചൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ മീൻ ഒന്ന് കവറപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പൂൺ തന്നെ ആദ്യം ഇടണം ആദ്യം സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ചാറൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് ശേഷം ഇനി വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ പാടായിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അടച്ചു വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സ്പൂൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇത് ആ തുണി വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇപ്പോൾ നല്ല ചാറുണ്ട് ഈ ചാറ് മൊത്തം വറ്റി നല്ല തിക്കായിട്ട് വരണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ മീൻകറി നല്ല രീതിയിൽ പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഇപ്പോൾ തിക്കായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവി കണ്ടു നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇരുന്ന പോലെയല്ല സോ ആ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ വെക്കാം കേട്ടോ അടുത്തടി ഞാനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഇല്ലേ ഒരു മൂന്നാല് കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ചിക്കൻ കറിക്കാണെങ്കിലും എന്തിന് മീൻ കറിക്കാണെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണത് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ തണ്ട് കറിവേപ്പിലേയും കൂടെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക കറിവേപ്പിൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കറിക്ക് നമ്മുടെ മീൻകറി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടോ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നല്ല നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിടുക്കാച്ചി മീൻകറിയാണ് നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കപ്പയ്ക്കും ചോറിനോടൊപ്പം ഒക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി മീൻകറിയാണ് ബിഗ്നേഴ്സിനൊക്കെ പൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും